வணக்கம் கோவிட் நைன்டீனோட நம்பர்ஸ் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போகுதுனால நம்ம பயங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போகுது ஆனா நம்ம இதை பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை நம்மளால இதுல இருந்து நம்மள பாதுகாத்துக்க முடியும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் இதை பார்த்து நம்ம ஏன் பயப்பட வேண்டாம் இதுல இருந்து நம்மள எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் அண்ட் எது உண்மையான இன்ஃபர்மேஷன் எது வதந்தி அப்படின்றத உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா புரியும் அதனால வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க இந்த வீடியோவை கைட் பண்றது டாக்டர் ஏ கே கௌஷிக் எம்டி ஜெனரல் மெடிசன் டிஎம் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் சென்னை அண்ட் இதை நரேட் பண்ணுறது நான் ஆர் ஜனனி சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் தெரபிஸ்ட் அண்ட் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் சென்னை இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து தான் ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மைல்டாக தான் இருக்கு மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு தான் சிவியராக இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேயுமே ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தான் வந்து ஐசியூ அட்மிஷன்ஸ் தேவைப்படுது அதுலயும் டெத் ரேட்டுன்றது பாத்தீங்கன்னா டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ரெக்கவரி ரேட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அதுலயும் டெத் ஆகுறவங்க மோஸ்டா எந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டயபெட்டிக்ஸ் கார்டியாக் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த டெத் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கு இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் அவங்க காஃப் பண்றப்போ இல்ல ஸ்னீஸ் பண்றப்போ அதுல இருந்து வர டிராப்லெட்ஸ் மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா அவங்க அந்த டிராப்லெட்ஸ் அவங்க கையிலயோ இல்ல எங்கேயோ இருக்கப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு பொருள இல்ல இடத்த தொடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அதே இடத்த போய் தொட்டுட்டு அதுல உங்க முகத்துல எல்லாம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கைய அப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்ததா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ வரலாம் அதாவது ஜென்ரலா இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் யூஸ் பண்ற டாய்லெட்ட நீங்க உடனே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க போற ஸ்டூல்ஸ்லயுமே வந்துட்டு வைரஸ் இருக்கும் அதனால ஃப்ளஷ் பண்றப்பவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளஷ் பண்ணுங்க இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் போயிட்டு வராங்கன்னா இல்ல ஒருத்தவங்க டாய்லெட் போயிட்டு வராங்கன்னா உடனடியா அந்த டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணாம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யூஸ் பண்றது நல்லது அண்ட் பப்ளிக் டாய்லெட்டா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டா அதை கிளீன் பண்றது ரொம்ப நல்லது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அவங்க ஸ்னீஸ் பண்றப்போ இல்ல காஃப் பண்றப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ ஃபீட் வரைக்கும் தான் அந்த டிராப்லெட்னால ட்ராவல் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல அதோட வெயிட்னால அது கீழே விழுந்துரும் இந்த ரீசனுக்காக தான் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கடைபிடிக்க சொல்றாங்க ஸோ இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் கிட்டவே நீங்க இருந்தாலுமே மோர் தேன் இந்த த்ரீ ஃபீட் ஓ ஃபோர் ஃபீட் தள்ளி இருந்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு மாஸ்க் யூஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாதி ஃபேஸ் மட்டும் கவர் ஆகுற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லாட்டி கழுத்துக்கு மட்டும் போட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா மாஸ்க ரிவர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கரெக்டா தெரியாம அதனால மாஸ்க் யூஸ் பண்றப்ப ப்ராப்பரா ஃபுல் ஃபேஸ் கவர் ஆகுற மாதிரி கரெக்டான டைரக்ஷனா பார்த்து போடணும் மாஸ்க் எப்படி போடணும்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்க கைகள்ல நல்ல சோப் போட்டு இல்ல சானிடைசர் போட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா மாஸ்க் போடுங்க எந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலான மாஸ்க் கிளாத் மாஸ்கே யூஸ் பண்ணலாம் அதுவே நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் தான் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது என் நைன்டி ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப சஃபகேஷன் தான் இருக்கும் அதனால நார்மல் மாஸ்கே யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த மாஸ்க எப்ப போடணும் ஏன் போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா இருக்க ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போ போறீங்கன்னா அப்ப வந்துட்டு நீங்க கண்டிப்பா மாஸ்க் போடணும் இப்ப நீங்க வாக்கிங் போறீங்க ரோட்ல தனியா யாருமே இல்ல ரோட்ல அப்படின்னா அந்த டைம்க்கு போடணுன்ற அவசியம் இல்ல நீங்க வாக்கிங் போயிட்டே இருக்கப்ப யாராவது வராங்க அந்த சைடு அப்படின்னா அப்போ நீங்க மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் எதுக்காக போடணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இந்த இன்ஃபெக்டட் டிராப்லெட்ஸ் நம்ம மேல டைரக்ட் கான்டாக்ட் பட்டு வராம இருக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா நம்மளே நம்மள அறியாம இன்ஃபெக்டட் சர்ஃபேஸ்ல கைய வச்சுட்டு நம்ம முகத்துல வைக்காம ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காக தான் முக்கியமா மாஸ்க் போடுறது இப்ப இந்த மாதிரி வெளியில போகும்போது நீங்க மாஸ்க் போட்டு சேர்த்து ஹேண்ட் சானிடைசரையும் கொண்டு போங்க ஏன் அப்படின்னா இப்ப வீட்டுல இருந்தோம்னா சோப் போட்டு கை கழுவிக்கலாம் பட் வெளியில போகிறப்போ சோப் கொண்டு போக முடியாது அதனால எந்த சர்ஃபேஸ் இன்ஃபெக்டடுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு கை அப்பப்ப கழுவிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வ
இப்ப இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணியும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கவனக்குறைவா இருந்துட்டதுனால நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அவங்க கோவிட் டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா அது எடுக்கிறது நல்லது இதுல பயப்படுறதுக்கோ இல்ல தயக்கப்படுறதுக்கோ எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறதுனால நீங்க சீக்கிரமா குணமடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ்லேயே கூட மைல்ட் சிம்டம்ஸ் மட்டுமே இருக்க பேஷண்ட்ஸை வந்துட்டு இப்போ ஹோம் குவாரண்டைனில் தான் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு தேவையான மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து டாக்டர் வந்துட்டு ஃபோன்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் ஹெல்த் எப்படி இருக்குதுன்றத அவங்க அப்பப்போ மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுல கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி சிவியரான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா மட்டும்தான் ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களை அட்மிட் பண்ணுவாங்க அதுலயுமே வயசானவங்களுக்கு சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வெண்டிலேட்டர்ல வைக்காம இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும் சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறதுனால அதனால உங்களுக்கு கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னா உடனே ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க சொல்ற கைட்லைன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கிறது நல்லது இதுல பண்ணக்கூடாத விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் நீங்க எல்லாம் பார்மசியில போயிட்டு டேப்லெட்ஸ் வாங்கிட்டு டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாம எடுத்துக்கிறது நல்லது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அந்த மெடிசனோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும் அது என்ன ஏதுன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் அண்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம நீங்க எந்த டேப்லெட்டையும் எடுக்க கூடாது இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதோடு சேர்த்து நீங்க வேற என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் ஜாகிங் அதுக்கப்புறமா யோகா இந்த பிரணயாமா இது எல்லாமே பண்றதுனால உங்க லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும் அண்ட் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் சாப்பிடணும் இப்போ உங்க இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ற எல்லா ஃபுட்டையுமே எடுத்துக்கிறது நல்லது அவுட் சைட் ஃபுட்டை கட் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோம் மேட் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸா சாப்பிடுறது நம்ம இம்யூனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி டெய்லி காலையில ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் சன் எக்ஸ்போஷர்ல நிக்கும் போது நமக்கு விட்டமின் டியும் கிடைக்குது அண்ட் நீங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தேவைப்பட்டா ஜிங்க் அண்ட் விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதோட சேர்த்து ஆல்கோஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங்க அவாய்ட் பண்றது ரொம்பவே நல்லது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா கொரோனா பேஷண்ட்ஸை லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டோட ட்ரீட் பண்ணுங்க இது கொரோனா வீடு இது அவங்களோட ஃபேமிலி இது கொரோனா ஸ்ட்ரீட் அந்த மாதிரி டேக் பண்ணாதீங்க சோஷியல் மீடியாவில் கொரோனாவால் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க அது அவங்கள ரொம்பவே ஹர்ட் பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் போலீஸ் இவங்க எல்லாத்தையும் மரியாதையோடு நடத்துங்க அவங்களும் நம்ம இந்த வைரஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ரொம்பவே போராடுறாங்க அண்ட் அவங்க லைஃப்பை ரிஸ்க் பண்ணி தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்களையுமே நம்ம ரெஸ்பெக்டோட நடத்துறது ரொம்ப அவசியம் ஃபைனலாக இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக என்ன பார்த்தோன்றதை ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்கை தேவைப்படுற இடத்துல கரெக்டான டைரக்ஷனில் போடணும் ஹேண்ட் சானிடைசர் சோப் யூஸ் பண்ணி அப்பப்போ கை கழுவிக்கிட்டே இருக்கணும் பப்ளிக் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுக்கக்கூடாது சீக்கிரமா டயக்னோஸ் பண்றதுனால நம்ம ரெக்கவரி ரேட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிடணும் அண்ட் ஃபைனலா கொரோனா பேஷண்ட்ஸை லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டோட ட்ரீட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ தட் அவங்க தேவையில்லாத பயத்துல இருந்து வெளியில வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள அவங்களே எப்படி இந்த வைரஸ் கிட்ட இருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுன்ட்டு அவங்க ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்குவாங்க நன்றி